Hello friends, welcome to Tamil Cooking and Vlogs. In this video, you will see a full day routine. So, morning breakfast will start. Morning and evening will be a day before. I will share it with you. I will see you in the next video. Let's go to the video. Hello friends, this morning breakfast is chapati. Chapati with paneer. तो मॉर्निंग के पातिंग ना चपाती सापड़ ला मम्मी सोले थे और फील अन्ना ला काले लिए माव पसंद जिते चपाती सोचे ट्रिपर इधर के साइड डिश ने पातिंग ना पानी रो स्वीट कॉर्न वाचे और सिंपल आने ग्रेवी था तो रोम्बो बेसिक आने मेथड था कांडे पाई नॉर्मल शेयर पन्द्रा वो कोड़ा तो इन्हीं के ब्रेकफास्ट पातिंग ना चपाती साफ़ टेटर ये लंच पातिंग ना इनके वंदे चिकन बिरयानी सेव करो, तो अनाले को जो लाइट आवे साफ़ लो नाम भी चलो टेट ना बाहर चपाती संचिता, तो निभने काक पातिंग ना स्पेशल आ वंदे और एनिमल हेड इधाउ दो रा एनिमल हेड ओड़ा शेप ला वंदे चपाती संचिकुट so ini kau tu nak try dah panik terkaya, awalnya sah dewi kerde, rombong rombong customer vale harga, na, so na, waktu uru way le, rendah way, awalnya edit sah pera, de kapra la, pati ingat, nama dah edit tu utra madri erka, ah, rombong weedi kapati te, TV pati te, anu madri dah, awalnya waktu suhiti ter pas, so ini kau tu kunci nahl pohonu, nani kira, awalnya waktu edit sah pera terkaya. Ada pat, orang ni cepati pat, orang ni enna animal henna enna animal orang head de, abdin kaiteter na. Awan ni ayat itu sabda sana na enna na vala vala panu apa itu solusi niingle parna. Sabdinga, lo kai leh itu sabdinga, pichu sabdinga. Enna panra, enna panra ni mana? Ipu dia sabda na soli kuda ama. So morning soft mudah je, patingi na next tu bandar biryani kita tevi ane tu kunci punadi prepare panie macam ni lah. Abi ni puti nala ya aspan bandar kili cook terukar. Anu time ni patingi na correcta bandar online lah order panie inda chicken bandar je. Adalah vali lekun lewat tu korang. So bandar udah ni patingi na, semua ni edit tu clean panie tu, nalla hand wash panie tu. Udah ni anu bag semua ni dispose panie tu, panie tu. Sapa kunci nama ke free ya argo, anu vala lah itu meh kade. Ippo fasnya ni biryani sehera proses ajar mekla. Ini ke kunci different a sehela ambil soliti. Semua me pot ajar cila pora wenga yang takal semua me. Adik aga pati na ur medium size wenga yang mudi takah. Adik nalla slices a cut panite. Ur mixi jar la setikra. Adik kudu we pati na ur nalla nci china wenga yang kunci speed na sehera kuto ambil terdik aga. Adik kapurma ur rende tuh di inji adik kapurma kunci pound ur ये एक पल्ले पूंड सेते थे इधर लम्बे सेते ना मिक्सी लारा चुके पोरा इधर वे सेते पतिंग ना पट्टा क्रांबी ये लगा इधर यू सेते ना आरा चुकरा इंगे ये नहीं ला सेकर का अंदालो सेकला ना इंगे वंदे ग्राइंड पनी टा अपनी कुछ फ्लेवर पुला आर को आउट इंटर दिखा कर ना इधर यू सेते आरा चुके पोरा Ipa wengai mata arah cik kondo anda aje. Ipa na air kanwe edit wajarka. Anja nacitra som, adu maran deta adu nali papa potikra. Adu kapra pati na budi na kotamal. Idiu seten arah cik kupora. Mixi jar mande chine da arika abdi tak nala. Adu rendam muria arah cikra. Mupita peri mixi jar na. Inga full lave seti yelah me arah cikunga. Ipa pati na wengai mo anja budi na kotamal i arah cache. Tak kali pati na taniya ur jar lah arah cie edit wajarka. Ini dah lama ready ada. Next chain saya lain pakai lah. So biryani abis ni, orang pating na husband mandi na saya rasa abis soliti mandi tarik. Correcta pada biryani ni, kerja proses panna ada tu kelih dah orang important call mandi chain soliti kalau mita tarik. Ibu orang pressure cooker lah. Tiwi ane lalu kiki anna. Aduk apur orang rendi teaspoon lalu kiki nai. तो नई रोम्बा आदि की माना सेतक ला ये ना चिकन बिरयानी अपने रहने वाला ना मटन बिरयानी अपने ना ना कुछ नई दाराल में सेतक ला तो चिकन बिरयानी अपने रहने वाला रंडे स्पून सेतक रहा ये नए यू नए यू सूड आने तक कपर मा वो एक रंडे ब्रिंजी ऐला सेतक रहा तो कपर वो नचत्र सोम्बर तो कपर मा कुं 
இப்போ இது கொஞ்சம் விடிச்சதுமே நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயே அந்த கரம் மசாலாவும் இருக்குது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துட்டு இந்த ஆயிலே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இந்த மசாலா எல்லாம் அந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே வந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும்பொழுது இருக்காது எல்லாமே வந்து மேஷ் ஆகிட்டு நமக்கு ரைஸ் ஆனது சிக்கன் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு முறை இப்படி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முறை ட்ரை பண்ணோம் நிஜமாக நல்லா வந்தது இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த ஆயில் எல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ பார்த்து தெரியும் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு முழுசா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தக்காளியும் சேர்த்தாச்சு ஸோ தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சிக்கனை சேர்க்கலாம் இங்கே ஒரு ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா சிக்கன் சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரியாணி கட்டாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக எடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன ரைஸில் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா தான் ஸோ ஒரு மணி நேரமாக பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ சைட் பை சைட் வந்து பச்சடியும் செய்யலாம் அந்த சிக்கன் வந்து வதங்கிறதுக்குள்ளே இங்கே ஏற்கனவே நான் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயத்தோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயத்துலேருந்து உப்பு வந்து வெளியிடும் அப்போ வந்து நல்லா வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் பச்சடி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரத்துக்காக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த வெங்காயம் கிரேவியில் வந்து நம்ம கரம் மசாலா வந்து கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இப்போ இதை எல்லாமே நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த சிக்கனோட மசாலா எல்லாமே இறங்குற அளவுக்கு நல்லா பெரட்டி எடுத்துட்டு இப்போ தேவையான அளவுக்கு தயிர் தயிர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த சிக்கனோடு சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த அந்த வெங்காயத்தை தயிரோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நான் வெங்காயத்துலேருந்து அந்த அதோடய வெங்காயத்தோட சாறு வர்றதுக்காக மட்டும்தான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருந்தேன் தேவைப்பட்ட இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம பச்சடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்கனும் நல்லா வெந்துடுச்சு இதோடவே நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்ச சீரக சம்பா ரைஸையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்துட்டு உப்பு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்காக ஒரு மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லெமனும் புழிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க நான் அதை வந்து எல் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் லெமன் ஒரு ஆஃப் லெமன் சேர்த்துருந்தேன் லெமன் சேர்த்துட்டு உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரோட மூடி சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பரான சீரக சம்பாரில் ரெடி அந்த சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் இன்கேஸ் நீங்கள் மட்டனில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டனை வந்து ஏற்கனவே நல்லா ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை செய்யுங்க சிக்கன் அப்படின்றதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்படின்றதுனால நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் 
சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பிரியாணி எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு தூக்கம் தூங்கி எழுந்து ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கவே எனக்கு கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக இருந்தது வெளியே போகணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது பட் எதுவுமே முடியல அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு வீட்டில் இருந்து வீட்டு வாசலில் இருந்து கூட வெளியே போகல வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் நானும் என் பையனும் ஹஸ்பண்டாவது எப்போவாவது போயிட்டு வருவார் நாங்கள் போகிறதே கிடையாது ஸோ மணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சம்மர் வேறு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாமே வெளியில் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீ எல்லாமே குடிச்சு முடிச்சுட்டு க்ளீனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தான் தெரிஞ்சது எங்களோட சூட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலமையில் இருந்தது ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால அந்த சூட் கேஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே ஆகிட்டு இருந்தது அதனால் அந்த சூட் கேஸ் அவ்வளோ தான் வேஸ்ட்டு தான் தூக்கி வெளியே தான் போடணும் அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக எல்லாமே எடுத்து வைக்கணும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ வீக்கெண்ட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்கும் இருக்கும் வீட்டில் அன்றைக்கி ரொம்பவே க்ளீனிங் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ என் பையன் இன்னும் தூங்கிட்டே இருக்கான் அவன் தூங்கி எழுந்துக்கிறதுக்குள்ளே இந்த வேலை எல்லாமே செஞ்சு முடிக்கணும் கபோர்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபங்கஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது லெதர் பேக்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிஸின்ஃபெக்டட் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டோம் இந்த குப்பை எதில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஷோல்டர் பேக் பேக்கில் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் வெளியவே போலையா அந்த பேக் உள்ள என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு நான் அன்னைக்கு தான் எடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் டைப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் என்னென்னமோ இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே எடுத்து கீழே போட்டுட்டு அந்த பேகையும் நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டு நல்லா பெருக்கி எடுத்துட்டேன் ஸோ இது மாதிரி யாராவது இது மாதிரி பேக் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து போய் பாருங்கள் அதோட நிலம என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு என்னோட வீட் பேக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே க்ளீனிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிவன் கா நிவனை எழுப்பி விடணும் எழுப்பி விட்டுட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் பால் எல்லாமே கொடுக்கணும் ஸோ சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷினில் துணியும் போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதனால் வாஷிங் மிஷின்லேயும் துணி போட்டு முடிச்சுட்டா வேலை ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா டெட்டால் அது எப்போவுமே இப்போ மஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடியும் சேர்ப்பேன் முன்னே வந்து பையனோட ட்ரெஸ் மட்டும்தான் சேர்ப்பேன் இப்போ எல்லாரோடய ட்ரெஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டால் சேர்த்துட்டு தான் வந்து வாஷிங்கே போடுறேன் அந்தளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ வாஷிங் மிஷினில் துணி முடிஞ்சிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸோ பையனும் எழுந்துக்க போகிறான் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு தூங்கி எழுந்ததுமே எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு எழுந்த உடனே கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்க வச்சுட்டு தான் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்நாக்ஸோ பாலோ அவனுக்கு கொடுப்போம் ஸோ எழுந்துட்டான் இப்போ தண்ணி குடிக்க குடிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க கூட வந்து கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் செய்ய போகணும் அவனுக்கு தண்ணிலாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு துணி மடிக்கிற ஏன்னா இப்போ வாஷிங் மிஷின் போட்டதுனால இந்த துணி எல்லாமே ஸ்டாண்ட்லேருந்து எடுத்தால் தான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு துணி வந்து காய வைக்க முடியும் அதனால இன்னைக்கு துணி மடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டின்னர் செய்ய போகணும் அவ்வளோதான் இன்னையோட டே வந்து எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பட் என்ன கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வீக்கெண்ட் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து அதிகமாகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் குக்கிங் அண்ட் பிளாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பிளாக்கில் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ 